Hola Caifán Lovers, en este video te presento la tercera parte sobre la historia y algunos datos curiosos sobre NCT. En 2018 la agencia anunció que debutaría a su primer grupo chino conocido como NCT China. A finales de ese año liberó un teaser revelando a los integrantes Win Win, Ten, Lucas, Hendry, Xiao Yun, Yan Yan y Kun, líder del grupo. La agencia también anunció que el nombre de la boy band sería Wei Bi. Son las siglas de We Are Your Vision, que significa Nosotros Somos Tu Visión. El grupo se encargaría de promocionar en China bajo el sello discográfico Level B, una subagencia de SM Entertainment en China. El 17 de enero de 2019 debutó el grupo con la versión en chino de la canción regular y su primer álbum sencillo, The Vision. En el EP incluye una canción original y las versiones en chino de Regular y Come Here, lanzadas en coreano anteriormente por NCT 127. El 24 del mismo mes, Wavy lanzó el video del sencillo Dream Launch. El fandom de Wavy se llama Weiseni, la cual es la abreviación de Wei Shen Bi Shen Shi, que significa que el grupo siempre protegerá, atesorará y amará a su fandom. Su light stick es una especie de antorcha en forma de V y se ilumina con su color oficial que es verde neón, al igual que en City. El 26 del mismo mes, NCT 127 inició su primer tour mundial Neo City de Origin en el gimnasio olímpico de Seúl. Los boletos se agotaron en menos de 30 minutos después de salir a la venta. Después de los conciertos en Corea, se presentaron en Japón, Norteamérica y Europa. En ese mes, el grupo se llevó el premio Bosan en Seoul Music Awards. En City 127 se unió a Jason Derulo y Lady de Exo para la canción Let's Shop Up and Dance, que se lanzó el 21 de febrero. Del 25 del mismo mes al 26 de marzo se emitió el programa Save NCT Dream, la cual contó con 6 episodios. El 12 de marzo, Jeno, Jaemin y Jisun fueron a Malasia en representación de NCT Dream para participar en el evento K-Wave and Half Shop in Malasia, donde tuvieron un fanzine y conocieron al presidente y a la primera dama de Corea del Sur. El 18 del mismo mes, NCT 127 lanzó el sencillo Wakey Wakey. El 17 de abril lanzaron su primer álbum completo en japonés, Awoken, en la cual está incluida el sencillo lanzado anteriormente, la versión en inglés de Regular y las versiones en japonés de Touch y Limitless. El álbum debutó en el cuarto lugar en la lista de álbums semanales de Oricon. Taeyeon y Mark fueron parte de la escritura de las canciones. El EP se lanzó en nueve versiones, una por cada miembro. En City 127 participó en los Isaac de Año Nuevo. Taeyeon, Mark y Do Young ganaron la medalla de plata en tiro con arco y Jae Hyun también se llevó medalla de plata en bolos. Durante su gira por Estados Unidos, en City 127 presentó por primera vez la canción Super Superhuman en el programa Good Morning America y en Late Show con James Corden. Taehyung, Mark y Johnny visitaron a Chan Yol y Sehun de EXO en el rodaje de su video musical What a Life que se estaba grabando en Los Ángeles, además de llevarles algunos bocadillos. El 9 de mayo, Wavy lanzó el sencillo y su primer álbum, Take Off, debutando en el séptimo lugar en la lista de álbums mundiales de Billboard. También tomó el primer lugar de iTunes en 30 regiones y el sencillo debutó en el lugar 25 en la lista de canciones digitales mundiales de Billboard. En el EP están incluidas los sencillos de su álbum debut más tres canciones nuevas. El 24 del mismo mes, NCT 127 lanzó el sencillo Super Homan y su cuarto álbum We Are Super Homan. Hai Chan regresó al grupo después de recuperarse de su lesión. El grupo obtuvo la victoria en Show Champion y Music Bank. El álbum tomó el primer lugar en Gaon con certificación de platino por vender más de 250.000 copias. El 6 de junio, NCT Dream lanzó el sencillo Don't Need Your Love en colaboración con Herbie como parte del proyecto SM Station. Hai Chan no formó parte de la colaboración debido a que estaba ocupado promocionando con NCT 127. El 9 de junio se emitió su programa NCT 127 Teach Me Japan, la cual cuenta con 12 episodios en dos temporadas. El 3 de julio, Eva Max lanzó el sencillo So Am I en colaboración con NCT 127. 
Hai Chan regresó a NCT Dream después de promocionar con NCT 127. NCT Dream fue escogido como embajador de la Fundación Mundial Scout. El 15 de julio lanzaron el sencillo en inglés Fire Files. Las ganancias del single se destinaron para apoyar actividades de Scout en países de bajos recursos. El 22 de julio, NCT 127 lanzó la versión en inglés de Hawaii to Heaven. El 26 del mismo mes, NCT Dream lanzó su canción Boom y su tercer álbum We Boom, la cual tomó el segundo lugar en Gaon con certificación de platino por vender más de 250.000 copias. El grupo se llevó dos victorias en The Show. El 21 de agosto se estrenó el programa de Wavy titulado Dream Plan, la cual contó con 12 episodios. El 23 del mismo mes, NCT 127 se llevó el bozán a Mejor Artista del Año y Artista Social en Soribada. NCT participó en los Isaac Chusok Especial. NCT 127 ganó medalla de oro en tiro con arco y tanda de penaltis. Y NCT Dream ganó medalla de oro en A-Sport. El 16 y 17 de septiembre, NCT Dream inició su primer concierto de Dream Show en la Arena Yanchun, en Seúl. Los boletos se agotaron en tan solo unos momentos después de salir a la venta. Debido al éxito en la venta de boletos, se abrió otra fecha para el 15 de noviembre y también se revelaron fechas para otros países de Asia. El 24 de octubre, NCT 127 lanzó su primer álbum en vivo, Neo City Seoul The Origins. Taeyeon, Mark, Ten y Lucas debutaron en la subunidad Super M junto a Taemin de Shiny, Kai y Baekhyun de EXO con el sencillo Jopin y el álbum Super M, lanzado el 4 de octubre. El 29 del mismo mes, Wavy lanzó su canción Moonwall y su segundo álbum Take Over the Moon. Yan Yan y Henry fueron parte de la escritura de las canciones del EP. El álbum debutó en Gaon y en álbum Hate Seekers de Billboard. El 5 de noviembre, el grupo lanzó la versión en inglés de Love Tal. Inmediatamente se posicionó en el tercer lugar en canciones digitales mundiales de Billboard. El grupo también promocionó el sencillo Moonwall en varios programas musicales surcoreanos y realizaron una gira promocional en tres países de Asia. NCT Dream colaboró con la banda de pop canadiense estadounidense Pretty Much para la canción Up To You, que se lanzó el 21 de noviembre. Un día después, el video voz de NCT U superó los 100 millones de visitas a un año y nueve meses de su lanzamiento, convirtiéndose en el primer video de una de las unidades de NCT en lograr esta cantidad. NCT U tuvo una nueva formación con los miembros Taei, Du Young, Ya E Hyun y Hai Chan. El 13 de diciembre lanzaron el sencillo Coming Home como parte del proyecto SM Station. En ese año, Taeyeon interpretó junto a Punch el tema Love de Luna para el que drama Hotel de Luna. Dujong y Mark interpretaron Baby Only You para The Tale of Nokdu. Jae Hyun y Dujong interpretaron New Love para Beth's Mistake. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante. No te pierdas la cuarta parte de esta historia. También comenta de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó dale like, comenta, compártelo con tus amigos K-popers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.